Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się na Placu Piłsudskiego, a znam nam jedno z najbardziej znanych miejsc w Warszawie, a mianowicie grób nieznanego żołnierza. To właśnie tam mieścił się niegdyś Pałac Saski, a my dzisiaj wejdziemy do jego podziemi, aby wam go pokazać. Nieistniejący dziś Pałac Saski powstał po 1661 roku. Przechodząc wiele zmian i modernizacji znajdował się przy dzisiejszym placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie II wojny światowej po upadku Powstania Warszawskiego Niemcy zrównali z ziemią zabudowania pałacu, a ocalały fragment arkad po latach stał się dziś znanym nam dobrze gromem nieznanego żołnierza. Tak naprawdę to co pozostało po Pałacu Saskim to w większości podziemia przykryte terenem obecnym. Placu. Natomiast kilka lat temu zaczęto prace mające na celu odbudowanie znanej budowli. Dziś dzięki uprzejmości Sławomira Kulińskiego, rzecznika prasowego Pałacu Saskiego, będziemy mogli wejść na teren ciągle odkrywanych na nowo podziemi pałacu. Serdecznie mi miło, że znalazłeś dla nas czas i to w niedzielę. Nie ma problemu, jakby tak jak wiecie, mówiliśmy wcześniej, jestem waszym fanem prywatnie, <głos> także zapraszam, pokażę wam trochę rzeczy, które są nie, nie pokazywane na co dzień, ale mam też w ogóle coś dla was, czego jeszcze nikomu nie pokazywaliśmy, także będziecie mogli pokazać do pierwsi. Coś dla was specjalnie przygotowane. No i super, chodźcie, zapraszamy dzięki. i idziemy do środka. Ale pamiętajmy o jednym, to są wykopaliska archeologiczne, więc też musi być bezpieczeństwo i pewne zasady, więc czekamy, aż Sławek przyniesie kaski i zobaczymy miejsca, do których mało kto ma dostęp. No i zacznijmy od tej takiej najbardziej mrocznej tajemnicy Pałacu Saskiego. No bo jak wiemy, każdy pałac, każdy zamek, każda średniowiecna twierdza, która w Polsce jest, ma swoje upiory, straszydła i duchy. No i nie inaczej jest w przypadku Pałacu Saskiego. No ale jak zresztą wiecie, też często przedstawiamy takie miejsca, pokazując też te mroczne historie. I nie tylko mroczne ze względu na wojnę, ale ze względu na demony, upiory i zjawy. Mieliśmy w, w, takiego bardzo osobliwego lokatora w Pałacu Saskim. Mm -hmm. e, no można powiedzieć, że mieliśmy tutaj pierwszego warszawskiego wampira. Dosłownie tutaj. Za chwilę zejdziemy na dół, ale tu gdzie widzicie te otwory, to w jednym z tych otworów znaleziono e, szkielet. Szkielet pochodzący z XVII wieku. Szkielet typowy, noszący ślady pochódku antywampirycznego. Czyli miał uciętą głowę wsadzoną? Miał głowę wsadzoną, był obrócony twarzą do, do ziemi, a jego mhm. głowa była wsadzona pod mur, na którym obecnie stoimy. A całość jeszcze była przykryta potężnym, kilkutonowym głazem. Co śmieszniejsze, te zwłoki już były odkryte. Odkryli w XIX wieku, już padle mu szkodzili jedną z nóg Denata. Mhm. Tam były podejrzenia o okultyzm, ale czy to jest prawda? Tego do tej pory badacze nie ustalili. W latach 30. kiedy urzędował w, tutaj sztab generalny Wojska Polskiego i urzędował tutaj marszałek Piłsudski. Mhm. Marszałek Piłsudski miał jedną przywarę. Nienawidził zapachów. Nienawidził zapachów unoszących się po y, pałacu, po jego gabinetach do tego stopnia, że marszałek Piłsudski w swoim gabinecie i w swoim mieszkaniu, ponieważ on miał tu swoje służbowe mieszkanie, nie pozwalał palić i uważajcie, w latach 30. specjalnie od drugiej strony ogrodu pałacu pojawiły się balkony. Dwa balkony, żeby marszałek w swoim apartamencie miał balkon, żeby na tą kawkę i dymka mógł wyjść i palić po prostu na zewnątrz, a nie w środku. Szanuję go za to. A widok miał na pewno piękny. No ale zeszliśmy tutaj, żeby zobaczyć, gdzie leżał ten warszawski bankier. Czyli jak tutaj był parkiet, to tak. on był jakby pod parkietem w pewnym momencie. On był pod momencie. parkietem, to wszystko było zabudowane. Te kamienie nie wiadomo, czy pojawiły się od razu w trakcie pochówku, czy właśnie nie pojawiły się później w XIX wieku, kiedy odkryto tego dynata i na wszelki wypadek przyrzucono. Natomiast kamienie były we wszystkich trzech e, otworach. Po wyjęciu tamtego nie znaleziono nic. Mhm. Natomiast no, po wyjęciu tego szkielet, tak jak wam mówiłem, twarzą do dołu, Głowa wciśnięta, już tutaj tego nie widać, wciśnięta była pod mur, także cały ten mur oporowy spoczywał na nim. Mm -hmm. No ewidentnie nie chciano, żeby nasz nieszczęśnik stąd wyszedł. Zobaczcie, teraz znajdujemy się w czymś na rodzaju kuchni, ale tutaj tylko pod, po, potrawy podgrzewania. Ta kuchnia była używana mniej więcej w 20 lecie międzywojennej, wojennym, czyli mniej więcej czasy, kiedy tutaj urzędował między innymi Józef Piłsudski. Jeszcze możemy dostrzec, tak jak nam mówił Sławek, właśnie e, tynki. Coś tutaj, zobaczcie, jeszcze są płytki. I i wygląda to już bardziej jak te czasy teraźniejsze. No a tutaj nagle przechodzimy, tak jak też było mówione, jest zmiana cegieł. No i jeszcze wcześniej, właśnie w XVII wieku, dodawano do cegieł często nawet takich kamieni, co tutaj będzie dosyć często spotykane, dlatego że no, ten pałac był modernizowany wielokrotnie na przestrzeni wieków. To są pozostałości po windzie towarowej, tutaj jeszcze są e, przyciski, to była jedna chyba, jak nie pierwsza elektryczna winda towarowa w Polsce. Więc e, mimo wszystko, że jest to pogięte i tak dalej, no to jest to kawał historii, który, no i ciekawostka, którą warto znać. Nutki eksploracyjne. Łukasz przejdzie, czy nie wpadnie do dziury? Już jedno kolano mam. Jedno kolano popsu to mam. No jest to, na co na pewno będą czekali wszyscy widzowie. 
naszego kanału. Tajemny tunel. Tajemny tunel, już nie taki tajemny. Już dużo, o nim, dużo o nim mówimy, dużo o nim go pokazujemy. Natomiast on był niesamowitym zaskoczeniem dla archeologów przy pierwszych badaniach, czyli 15 Dobrze. lat temu. Bo nie było go na żadnych planach, nie było go na żadnych planach, na żadnych ewidencjach, nie było go w żadnych wspomnieniach. Tunel ma około 45 metrów długości, był tunelem łącznikowym. Został zbudowany w 20 leciu międzywojennym i dlaczego to wiemy, to Wam zaraz dokładnie w środku pokażę, bo są ślady, które wskazują nam nie tylko epokę, ale konkretny rok, który mhm. to powstało. Przeznaczenie dzięki temu też jest oczywiste, ale do tego dojdziemy za chwilę, także zapraszam Was do środka. Ciekawe. To są takie ciarki, pod placem Piłsudskiego przechodzimy, nie? Aż na i trzota włączyłem, żeby lepiej to wyglądało. Tak jak Wam mówiłem, wiem, że pochodzimy do tunel z dwudziestolecia międzywojennego i to jest pierwszy sygnał, czyli cegielnia AK Wab, AW Wawrzyna. Mhm. Cegielnia Wawrzyna funkcjonowała od 1902 roku do 1945 bądź 1946, tam różnie to jest wskazywane w dokumentach. No więc to jest ten okres, kiedy tylko było. Później już nigdy nie wznowili, a jedyne cegły, które są użyte do tunelu i zresztą wszystkie, te stepla będą się pojawiały w kilkunastu miejscach, to jest właśnie cegienia tylko Wawrzyna. Stąd już mieliśmy wskazówkę, że tunel był budowany w dwudziestoleciu międzywojennym. Czy tunel po odbudowie pałacu zostaje zachowany tak, w Tak, absolutnie. Tunel jest wpisany do rejestru zabytków. Tunel zostaje z nami i będzie stanowił element ekspozycji dotyczącej kryptologów najprawdopodobniej. U, a historia kryptologów jest bardzo mocna, ale to też opowiemy o niej później. Jest i ona właśnie wiąże się z tym tunelem, a mianowicie wiemy do Dokładnie, że tunel powstał w 1933 roku. Zobacz, jeszcze są napisy i jest jeszcze... Wyryte, wyryty jest orzeł legionowy, czyli orzeł bez korony. To już można powiedzieć, że LWP, nie, orze, orły legionowe nie miały, nie miały korony. No i data 1933. No nieznany budowniczy wydrapał to w świeżym tynku, natomiast jest to dowód, którym dokładnie roku powstało i to dało nam bardzo dużą odpowiedź, jeżeli chodzi o przeznaczenie tego tunelu. I wiąże się to przede wszystkim z okresem już, kiedy polskie państwo wiedziało, co się święci z naszym zachodnim mhm. sąsiadem i że wojna tak naprawdę powoli zbliża się dużymi krokami. W Warszawie funkcjonowało mnóstwo szpiegów, a jak wiemy w, w Pałacu Saskim funkcjonował Sztab Generalny Wojska Polskiego, ale funkcjonowała też tak zwana dwójka, czyli wywiad wojskowy. I oni swoją siedzibę mieli w południowym skrzydle Pałacu Saskiego, natomiast w północnym urzędowała cała generalicja. Mhm. Aby przenieść meldunek z jednego skrzydła do drugiego, trzeba było wyjść na zewnątrz. Pałac Saski nie miał połączenia, nie wolno było iść kolumnadą, tego zabraniał marszałek Piłsudski ze względu szacunek na grup nieznanego żołnierza, mhm. więc trzeba było wyjść na zewnątrz. Wiecie jak to jest, jak już się wychodzi na zewnątrz, nawet tak. z tajnym meldunkiem, można na chwilę zniknąć, <śmiech> można gdzieś się odwrócić, można komuś coś podać. Po to zbudowano ten 45-metrowy tunel, w którym można przebiec w parę sekund dosłownie z jednego skrzydła do drugiego, przenieść te najtajniejsze meldunki i najzwyczajniej w świecie pozostać niezauważony. Tunel z jednej strony tutaj, wyjście generalicji od razu widać, są schody betonowe, one są pięknie zrobione. No wejście od strony wojskowej już takie ładne nie będzie. W ramach ciekawostki ta strona w ogóle była zaminowana. Kiedy tunel został odkryty w 2006 roku, w tym miejscu znajdowały się trzy, trzy granaty ceramiczne. Niemcy zostawili taką niespodziankę. No, na szczęście udało się oczywiście rozbroić, ale, ale ta strona była zaminowana faktycznie. I teraz tak, pójdziemy na drugą stronę. Po lewej stronie jedyne co będzie to jest otulina dawnego kabla telegraficznego. Wygląda jak plastik, ale to jest utlenione aluminium. Natomiast po prawej będą wystawały jakieś haki, pozostałości po rurach. Przyklejajcie się generalnie mhm. ręką bardziej do lewego. Tu będzie nisko, za chwilę strop się podniesie, tam się też zatrzymamy, bo tam jest jeszcze jeden orzełek. Dobra. Także zapraszam Was. Czyli co, w tym momencie już się znajdujemy mniej więcej pod tą płytą? Gdzie tak, jesteśmy mniej... już pod płytą mniej więcej, jeszcze myślę tak z parę metrów i będziemy na, na środku, na wprost żołnierzy. I okay. dokładnie za Tobą. Tak jak mówiłem, jeszcze jeden, jeszcze jeden, dużo mniejszy, ale również z datą wydrapany i tak samo gdzieś tutaj. Podrazu. Jak ktoś sobie po prostu taką warstwę betonu tutaj widzę dziabną i tak, na tym i sobie... Tak, to wydrapą na tynku po prostu, żeby zostało coś po uh -huh. Natomiast tak jak mówiłem, o, chociaż znowu Wawrzyn, tak. wszędzie jest tylko i wyłącznie kolejny Wawrzyn, jest tylko cegielnia Wawrzyna, żadna inna cegła nie została odkryta w tunelu, także no, jest to ewidentny ślad tego, że po prostu Tunel był budowany w latach, w latach 20., w latach 30. I, i tylko i wyłącznie z tego użytku. Co ciekawe, od tamtej strony tunel był klepa, kopany metodą odkrywkową, od tej strony był już drążony. Ta końcówka jest drążona. Eee, natomiast no, cieka zastanawiające było to, że absolutnie nie było uwaga, bo tu jest tego dużo już tak, tak, tak. Absolutnie nie było żadnych zapisów o tym tunelu. On był totalnym zaskoczeniem. Eee, ponieważ no, 15 lat temu badania georadarowe, no to wiecie, to troszeczkę inaczej jeszcze funkcjonowało. My jak w tej chwili weszliśmy na teren Pałacu Brula uh -huh. i weszliśmy tam z georadarem, to wiedzieliśmy, już wiedzieliśmy, że, że, jest, jest, tak. że jest tam dla nas niespodzianka i również znajdziemy tunel. No jesteśmy witamy. już tak, po drugiej jesteśmy stronie. Po drugiej stronie grobu Przyszliśmy tam jeszcze nawet widać teraz jak stanę tak na boku. Widać właśnie te arkady, no i grup nieznanego żołnierza. Tunel jest stworzony generalnie dla wywiadu, więc musimy wspomnieć o wspaniałej historii naszego wojska i naszego wywiadu związaną z cudem nad Wisłą. 
Albo inaczej, tak zwanym cudem nad Wisłą. Słuchajcie, e, musimy cofnąć się do czasów jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Wielu naszych żołnierzy służyło w carskim wojsku i wielu z nich później służyło w naszym e, wywiadzie. I to była, wa to była zaleta. To była zaleta, ponieważ znali procedury, wiedzieli jak to wojsko funkcjonuje i co ważniejsze, znali rosyjski. E, tak jak jeden z członków wywiadu, pan Kowalewski, który starał się rozszyfrować właśnie e, meldunki rosyjskie, i rosyjskie metody i spadł na jeden pomysł, który był genialny w swojej prostocie. Wiedział, że w meldunkach musi się pojawić słowo dywizja, czyli po rosyjsku dywizja. I na najprostszym patencie wziął grzebień, wyłamał e, ząbki z tego grzebienia, tak żeby natrafiała się tam litera I, która się często powtarza i przelatując po meldunkach rozkminił to słowo. Polski wywiad znając szybciej wiedział o wszystkich rosyjskich ruchach, dzięki czemu mógł przekazać te informacje do sztabu generalnego, gdzie można było zaplanować obronę. Mało tego, żeby jeszcze strolować Rosjan i utrudnić im pracę, przez Cytadeli Warszawskiej przez trzy dni nadawano Pismo Święte na ich pasmach częstotliwości, więc tak, cud nad Wisłą to tak naprawdę świetna robota polskiego sztabu i wywiadu. Spójrzcie, jeszcze tutaj mamy zawiasy i co najlepsze, to chyba nie jest drewniane akurat, nie jest, już jest takie bardzo po prostu skorodowane, ale tutaj widać, że były drzwi, tak tutaj, Coś na takiej zasadzie i tutaj zobaczcie to samo jest, tu jakiś rygiel został i tutaj znowu zawiasy do wejścia w tą, e, z tą strefą. Spójrzcie, pod moimi nogami znajduje się coś na zasadzie zbiornika, ale do czego on służył? Są dwie opcje. Pierwsza opcja, no to na zasadzie, jeśli by się pałac zaczął no i po ogniskie budynki zaczął palić, no to w tym momencie można było go stąd gasić. No ale czy taki mały zbiornik na cały pałac by dał radę? Raczej w to wątpię. Druga opcja, która jest bardziej prawdopodobna, o której nam powiedział również Sławek, to jest to, że e, były dokumenty, które świadczą o tym, że zakupiono e, wodoodporny e, safe, który w tym momencie można było tutaj zanurzyć. No i wiecie, te, te dokumenty i to było dużo bardziej strzeżone i pilnowane. Było, to zostało w ogóle wybudowane ten e, okrąg w latach 30. czyli w, la, w latach, gdzie już można było powiedzieć szykowano się trochę do tej wojny i wie, wiedzieli, że coś może się dziać. No ale miejsce naprawdę ciekawe i naprawdę tajemnicze. Ale Sławek obiec... mówi, że pod... Pałacem Brula znajdują się dokumenty. Do... Znajdujemy dokumenty, znajdujemy niestety dokumenty no, parszywe, bo dokumenty pochodzące z biura genera... gubernatora Ludwika Fischera, pokażę wam te dokumenty. Są też gazety, natomiast znajdujemy, znajdujemy oryginalne papiery z lat 40. Więc może uda się czegoś dowiedzieć. Dobrze, że on z nami tutaj jest. <śmiech> <śmiech> tutaj co widzicie po mojej prawej stronie, to jest ciąg kamienic przy ulicy Królewskiej. Kamienica przy ulicy Królewska 6, Królewska 8, Królewska 10 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To były osobne budynki, ale przylegające do Pałacu Saskiego, więc chcąc odbudować Pałac Saski, należy również odbudować te kamienice. Kamienice przy ulicy Królewskiej, które ze sobą stykały po to, żeby nie wymyślać ścian pałacu na nowo. Słuchajcie, nawet jeżeli zwrócicie uwagę na e, piwnicę, na piwnicę kamienic przy ulicy Królewskiej, one mają inną formę, zupełnie inny styl budowania. Pa Paryż Północy, który pięknie wyglądał ze zewnątrz, wspaniałe kamienice, ale, ale były duże problemy sanitarne i duże problemy właśnie jeżeli chodzi o wnętrze tych kamienic, ale to jest osobny temat. Także w momencie, kiedy odbyły się Pałac Saski, Odbudują się również kamienice przy ulicy Królewskiej. Teraz jedziemy do kotłowni, następnie przejdziemy znowu na drugą stronę, pójdziemy w stronę Pałacu Brula. Tam pokaże nam Sławek naprawdę bardzo ważne artefakty, które jeszcze się zachowały z niemieckim znakiem, czyli z fastyką. No i dalej pójdziemy już do grobu z nieznanego żołnierza, gdzie opowiemy Wam naprawdę też ciekawą historię. Tam zakończymy. No i co? Idziemy dalej, bo naprawdę będzie tylko ciekawie. Spójrzcie, a tutaj jeszcze ciekawostka ze względu na wilgoć. Widzicie tutaj dwa mury. Kiedyś był tylko ten jeden i ze względu na to, to był szyb, gdzie sypywano węgiel. Ten węgiel był zły i leżąc tutaj po prostu był mokry, ciężko było go rozpalić, więc jakiś mądry inżynier wpadł na to, żeby tam postawić drugi mur, dzięki czemu ten węgiel nie będzie tak zastęchły, zawilgocony i będzie normalnie działał. I rzeczywiście e, to pomogło. A tutaj Piece, tak jak nam mówił Sławek, dwa rodzaje. Jest to cegła z Birmingham. Polska cegła ta przeżyje kolejne stulecia, ta już się rozkłada. Wiadomo, że ta była dużo droższa, więc nie było wyłożone nią całe pieca, tylko te najważniejsze elementy, które się najmocniej nagrzewały, a cała reszta była tą polską cegłą ułożona. 
No i idziemy dalej. No bo to jest na smoły, tak jak tak. to byś się robiło. Dokładnie, tak, dębowa, smoły, dębowa, tak. dębowa klepka na smole, smola, smoła została, jeszcze w niektórych miejscach ta klepka również jest. Natomiast to jest wewnętrzna klatka przedwojennego archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To pomieszczenie, które widzicie za mną, to całe właśnie wybetonowane i całe w zbrojeniach, co nie będzie takie naturalne wszędzie, to było przed wojną archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ono miało wewnętrzną klatkę, ponieważ tam się wchodziło tylko na poziom pierwszy, z poziomu pierwszego i żeby zejść na poziom zero, schodziło się wewnętrzną klatką. Ta klatka była obburowana, z każdej strony służyła tylko do komunikacji między poziomami tego archiwum. Jak technicznie będzie wyglądała odbudowa pałacu i ile z oryginalnych fundamentów zostanie, zostanie już w tym odbudowanej części? To jest tak, ustawa o ochronie zabytków chociażby i to, że 40% piwnic, które widzicie, jest wpisanych do rejestru zabytków, one na pewno zostaną zachowane i będą stanowiły element przyszłej ekspozycji w Pałacu Saskim. Na naszej stronie internetowej już jest, są pokazane wizualizacje pracowni, która wygrała konkurs architektoniczny i ona m, chce zachować jeszcze więcej tych mm -hmm. piwnic, więc to jest super, bo będą te piwnice dostępne, będzie można je oglądać zarówno przez przeszklenie, jak i zejść do mm -hmm. nich faktycznie. No, w naszym założeniu w przyszłości chcielibyśmy, aby Izby Pamięci dotyczące polskich kryptologów i to zarówno tych z 19 20, jak i od Enigmy z 35 znalazły się właśnie w tych piwnicach i były łącznik, którym przechodziliśmy, był łącznikiem między tymi dwoma wystawami. No to by się fajnie kleiło, ale zobaczymy, czy to na pewno tak będzie. Natomiast te piwnice zostaną zachowane. I technicznie my oczywiście musimy zmieścić w tym budynku dużo więcej. To znaczy budynki w formie zewnętrznej muszą wyglądać tak jak w 39 roku. No więc nie było tam możliwości parkingów, ani klimatyzacji, ani czego wszystkiego. Które my muszą to, być. Muszą być i my to w nowoczesnym budynku musimy po prostu schować pod ziemię. Czyli pod tymi piwnicami, które są zabytkowe, będzie najprawdopodobniej wylany betonowy strop i pod tym dopiero będziemy kopać i drążyć, a na, z kolei na tym stropie zostaną postawione specjalne betonowe pale mm. i stropy wyższe, konkret, kon, wyższych kondygnacji, no tak, żeby po pierwsze zachować to wszystko i te, te piwnice, ale po drugie przystosować ten budynek do obecnych czasów. No. I to taki mały tunelik, co? Myślę, na razie że... mały. Nie wiemy, co będzie dalej, ponieważ zaczyna się dalej widać, że on się zmienia. Tu na początku to jest jakby wygląda trochę na początku, na wyglądał na techniczny, natomiast on tam wykręca i momentalnie widać, że zaczyna iść w dół i cegła zmienia się na cegłę średniowieczną. Więc y, możemy tylko wnioskować, że będzie to jakieś połączenie z pałacem, z korpusem głównym. Y, no nie możemy zacząć kopać, bo tak jak mówię, kończy się nasza działka. Y, no ale co, zajrzyjcie sami do środka. No jakby no, robi, to, że to... robi to wrażenie. Na pewno... Y, no ja się, ja się cieszę z tego, że, że będzie, bo dużo osób mówiło nam, że nie, że na georadarze pewnie widzimy jakieś stare kanały, jakieś coś, a, a nasi naukowcy powiedzieli, nie, spokojnie, coś będzie, coś na nas czeka. I w przyszłym roku na pewno będziemy go badać dogłębnie. Natomiast jest, no, to takie małe spełnienie. I to na tym georadarze widać, że to tak, idzie tam dalej w dół, tak? Tak, że jest jakaś anomalia. Pod no bo tutaj też są właśnie te kamienie, zobaczcie, czyli tak jak mówię, że to w tym dawnym budownictwie Udawam dodawano. Oj. Słuchaj, jeżeli uda wam się to odkopać i będziecie chcieli kogoś, to to udokumentuje, to wiecie do kogoś odzywać. Zaproszeni jesteście, macie pierwsi dzisiaj tutaj, także my jesteśmy umówieni, że jak będziemy w przyszłym roku kopać, to przyjeżdżacie znowu. Piszcie robimy w kolejny komentarzu odcinek. pozdrowienia dla Sławka, po to żebyśmy tu wrócili i weszli do tego tunelu. Zaklepujemy sobie miejsce, jak już go odkopią. To jest. Z daleka, ale nawet lepiej widoczne. Hausgang. Czyli wyjście po niemiecku, uh -huh. korowód z płytek. Ja bym tego nie zobaczył tutaj Płytki nigdy, były. że jest coś napisane. Jest, jest. Jak stoi, jak, to lepiej to nawet widać z odległości, bo wtedy widzisz normalnie wtedy, że to jest A, U, S, uh -huh. Ausgang. I z odległości widać z bliskania, a z odległości widać od razu litery strzałka. Korowód z płytek, płytki po płytki świecą się w ciemności. To farba jest, to jest farba i to się świeci w ciemności. I tu było wyjście, które będziemy zresztą odkopywać później. No, ewidentnie, nawet, no jest widać. Ewidentnie klatka schodowa ewakuacyjna po prostu, czyli Niemcy sobie już jakby pod siebie też to wszystko robili i przygotowywali. No było, siedział tutaj gubernator Fischer, tak, czyli no paskudna postać. No, tak. no ale też chociażby funkcjonowała tutaj najtajniejsza polska agentka wywiadu, czyli Teodora Żukowska, pseudonim Milena. Fenomenalna postać, akcja na Franza Kuczere bez niej by się nie odbyła. No i można powiedzieć, no James Bond z Spódnicy, najbardziej zakamuflowany polski tajny agent, czyli sekretarka właśnie Ludwika Fischera, która od samego początku współpracowała z Armią Krajową awansowała aż do referentki głównej, no a dzięki niej naprawdę uratowano mnóstwo istnień i to właśnie tutaj w Pałacu Brula, nie? Mało znana historia, a niesamowita Uty. postać. A teraz w tym żółtym baraku znajdują się najciekawsze artefakty, które zostały znalezione i wykopane. I to wszystko będzie na ekspozycjach później oczywiście. Wiesz co, część rzeczy tak, część rzeczy nie. Generalnie część rzeczy już pojechała na przykład do konserwacji, część mhm. rzeczy jest już wystawiona, ale chociażby to, czyli gaśnica typu Delfi, produkowana w Alejach Jerozolimskich, ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym gaśnice nie były jeszcze tak popularnym środkiem do zwalczania pożarów 
i każdy produkował je na różnych jakichś patentach swoich, było bardzo wiele rozwiązań technicznych, dopiero później zostało to unormowane. Natomiast pierwsze gaśnice polskie wyglądały dokładnie tak, to jest Delfin, Delfina produkowana w Alejach Jerozolimskich, można to sprawdzić, nie pamiętam dokładnie adresu, natomiast to warszawska produkcja, wy, wyciągnięty właśnie spod Pałacu Brula. Wyciągnęliśmy 12 takich krążków z ziemi, to są szklane krążki jak widzicie, one mają różne, kształ różne wielkości, i nie mieliśmy pojęcia, co to jest. Wykluczyliśmy, że są to gumułki okienne i bardzo długo, kilka tygodni, ty zastanawialiśmy się, czym to może być. Jedna z dziewczyn, która specjalizuje się w szkle, miała jakieś przeczucie. Okazało się, że w dawnym pismach z Wielkiej Brytanii, w prasie angielskiej zostało znalezione. Otóż jest to pierwowzór żelazka. W XVII wieku służyło to do wyświęcania wełny i prasowania kołnierzyków lnianych. Później wyparło to żelazko, nie znaleźli, takie rzeczy w ogóle nie znajdowały się na terenie Polski, więc zapewne przyjechały z jakąś wizytą po prostu do pałacu, a później znalazły się w pałacowym śmietniku, bo tam zostały wyciągnięte. Także początkowo bardzo tajemnicze, a później okazało się, że to protoplasta żelazka. po prostu żelazka. Nie? To jest szostwo. Kawał, kawał historii, nie? No, to też by wiecie, no, płyty winylowe, stopione, spalone ze sobą płyty winylowe. Myślę, że jakbyśmy mocno popracowali, to nawet byśmy odczytali, co tu jest napisane po niemiecku, czyli raczej jakaś muzyka z okresu okupacji. Baha. Dokumenty, które były wrzucone w jedno miejsce i miały się spalić, ale nie do końca się spaliły. To jak gazety wygląda. To to gazety na górze, natomiast no tutaj widzicie, no mamy, no mamy, będzie to zabierane w poniedziałek, zabierane jest to do archiwum akt nowych. Będziecie pracować nad tym? Będą, będziemy, będą pracować, będą starali się to rozdzielić, zobaczymy co uda nam się, co uda nam się z tego odzyskać, no widzimy, tak? Oficjalny dokument, bo to znaczy oficjalny dokument, Generalne Gubernatorstwo Dystryktu Warszawskiego, no i orzełek jest. Tu ile wiedzy możecie uzyskać, nie? Także są, po prostu palili dokumenty, rzucili je, przygasili je z grubsza czymś, kolejną warstwą i to się nie nadpaliło. Tu chociażby gazety, zarówno po niemiecku, jak i po polsku. Można całe artykuły starać się odczytać. Grób nieznanego żołnierza. Idea taka zrodziła się już, można powiedzieć, w Europie na początku XX wieku, no i wcześniej. My, jako Polacy, po odzyskaniu niepodległości również taki grób chcieliśmy mieć, dlatego też powołano w latach dwudziestych specjalną komisję, która miała taki grób postawić. Niestety ta komisja działa bardzo opieszale, tak bym to nazwał, dlatego przez parę lat nie działo się nic. Dopiero grupa patriotów zreflektowała się, że trwa to za długo, więc po, przed pomnikiem, który tam wcześniej stał, postawili tabliczkę nieznanemu żołnierzowi, aby uczcić pamięć tego właśnie nieznanego żołnierza, ten symbol ludzi, którzy umierali za ojczyznę. Jeszcze musicie sobie wyobrazić to, że to był wielki pałac Saski, więc ten grób miał powstać, można powiedzieć, w tych arkadach, gdzie teraz widzimy jego część. Ale jak wybierano właśnie osobę, która miała spocząć w tym grobie, bo tutaj naprawdę spoczywa człowiek. A mianowicie e, wybrano szeregowego, który miał krzyż Virtuti Militari, który brał udział w walkach, aby rozlosował wojnę, bitwę, w której Polacy brali udział. Rozlosował tą bitwę i okazało się, że to będzie obrona Lwowa. Dlatego pojechano do Lwowa, rozkopano trzy groby, ekshumowano trzy ciała, i wybrano jeden. To znowu było losowanie. Wybrano ciało 14-letniego żołnierza ochotnika. Niestety nie było znajome jego imię i nazwisko. Wzięto jego, do tego sporządzono, można powiedzieć, całą tą ceremonię. Czyli znaleziono ochotników, rodzinę, która nie była rodziną tego żołnierza, ale oni byli jako taka symboliczna rodzina. Następnie ciało tego człowieka, tego 14-latka było przewiezione pociągiem. Ten pociąg jechał 20 parę godzin do Warszawy, aby ludzie mogli mu na trasie oddawać cześć. On się co chwila zatrzymywał, aż w końcu to ciało zostało złożone tutaj. Ciało jest to, jak wiemy, człowieka z Lwowa, 14-letniego chłopaka, który brał udział w walkach o obronę naszego narodu, naszej ojczyzny. No i od tamtej pory, można powiedzieć, ten grób jest i warta ciągle na nim jest pełniony. Grób nieznanego żołnierza był przygotowany do wysadzenia i przetrwał tak naprawdę przypadkiem, ponieważ ciężki wóz opacerzony najechał gąsienicą na płytę nagromną, żeby jeszcze bardziej upodlić ten grób nieznanego żołnierza przez Niemców. I gąsienica prawdopodobnie przejechała po kablach gotowych do wsadzania kolumn. I tylko tym przypadkiem większość tego grobu nieznanego żołnierza przetrwała. To co teraz widzimy w większości to jest odbudowa, prowizoryczna odbudowa wykonana już po zakończeniu II wojny światowej. Tutaj kończy się nasza wyprawa po miejscu, które przez kilka wieków było sercem przedwojnej Warszawy i to moim zdaniem nie są za mocne słowa, ponieważ to tutaj pierwsze kroki stawiał Chopin, to tutaj rozszyfrowano Enigmę, to tutaj stacjonował Fischer, to tutaj były wojska okupacyjne, tutaj, 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 wiele, wiele, wiele rzeczy, o których słyszeliście na naszym filmie i 
Ja chciałbym zaopanować w tym miejscu o spokój w komentarzach, ponieważ jak słyszeliście przez cały film, tutaj wydarzyło się naprawdę wiele ważnych wydarzeń oraz znajduje się grup nieznanego żołnierza, więc nieważne czy jesteś za bądź przeciw odbudowie tego miejsca, to jest, to jest tylko i wyłącznie twoje zdanie, ale chodzi tylko o szacunek dla tego miejsca. W tym miejscu kończymy, bardzo wam dziękujemy za to, że byliście z nami, no i do zobaczenia na następnej wyprawie.